welcome to YTSP technology. So my name is Vivek Kumar. So today on words, I'm going to start one series like course Java. And this is our channel, ITSP. And we both it is like IT study park, the short name of ITSP. So I will teach both languages like Hindi and English. When I will require a Hindi, then I will use Hindi. Otherwise, I will teach in English. Okay. So please uh, subscribe our channel and let us start. Don't waste your time. Aapka jada time na lete ho, na? Apne start karte hain aaj ka topic. So apne start karenge language fundamentals. ठीक है. तो ये कुछ topics हैं जो कि मैं right so and start begin okay perfect so now this is our agenda so agenda inside this introduction about the java mm -hmm. okay so now this will be taken up pen okay agenda okay so introduction mein pehla number pe agenda as cover karenge apan aur uh, dusre mein identifiers kitne prakar ke identifiers hote hain rule kya hote hain kaise hum identify karte hain java mein cheezon ko and teesri cheez hai reserved keyword java ne jo ki reserved keyword de rakhe hain apne ko jaise reserved keyword de rakhe hain un pe discuss karenge in detail theek hai to first point pe reserved keywords data type art hai theek hai aur dusre jo control flow hote hain jaise if as if I'll switch ठीक है ये करके तो ऐसे मिला के ये ग्यारह है उसके बाद keywords to modifiers modifiers is nothing but like we have eleven modifiers keyword okay we will discuss in the uh, next slide okay and exceptional handy like try and catch other things we have okay and uh, class related keywords like interface class enums okay these keywords we have six all the keywords like total keywords we have 52 i think the 53 okay so now second is object related like new instance of other two, two more or, uh, keywords there so wide written type keyword and use keyword. we have also one one keyword called wide wide keyword we have okay we discuss और लिटरल्स क्या होते हैं रिजर्व लिटरल्स क्या है इनम क्या है और लास्ट में इसके कंक्लूजन जो रिजर्व कीवर्ड्स के कंक्लूजन होंगे वो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में फोर्थ नंबर पे अपना टॉपिक रहेगा डेटा टाइप्स जावा में क्या-क्या डेटा टाइप्स है सो फर्स्ट वन पे इंटीजर है इंटीजर के चार पार्ट है चार पार्ट में वाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ये चार पार्ट है उसके बाद अगला फ्लोट है जिसमें डबल होता है और बुलियन है जिसमें टू फॉल्स होते हैं करैक्टर है जा और अगला टॉपिक अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड है कि नहीं ठीक है समरी चौथा टॉपिक की समरी ओके ये तो अपना हां ये पांचवा पॉइंट होगा पांचवा पॉइंट लिटरल्स इंटीजर लिटरल्स फ्लोटिंग लिटरल्स बुलियन करैक्टर स्ट्रिंग these topics we will cover uh, today's topic like we will take a 30 30 five minutes so we will learn these all the topics okay so be with us so let's start so in the next slide we have uh, discard this one and okay the so next slide we have 52 okay so now in this we have first topic is our identifiers right Introduction, you know that you can search in Google. Uh, introduction is there like Java launched in the before the 1996. Okay, introduction, I will tell you. Okay, uh, uh -huh. okay, perfect. If you want, then I can teach you. Introduction, kya? Java is an object oriented programming language, high level. Programming language high level, high level, ठीक है और ये nineteen ninety six में long introduced भी ठीक है और ये pure object oriented थी 
बिफोर वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट वर्जन आफ्टर वन पॉइंट एट वर्जन इट्स रिलीज इज समल प्रोग्रामिंग वी इंक्लूड लाइक नॉट अवी इंक्लूड जावा डेवलपर इज इंक्लूड ठीक है तो यही इसका था और मेन गोल था इसका ऑब्जेक्ट इन जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है क्लासेस के थ्रो हम एक्सेस करते हैं तो ना अब चलते हैं आइडेंटिफायर्स पे ठीक है तो डिस्कार्ड दिस सेकंड पीपीटी वी कैन ओपन अब ओके तो ना है दिस वन ठीक है तो आइडेंटिफायर्स सो फर्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता आइडेंटिफायर्स जैसे आपका नाम मेरा नाम मेरा नाम विवेक है तो विवेक क्या होगी मेरी ना आइडेंटिटी तो ये आइडेंटिफायर तो ऐसे जावा में होता है जैसे क्लास क्लास का नाम हो गया जैसे मैं बनता था टेस्ट ठीक है तो ये क्या होगा आइडेंटिफायर से यही इस एग्जांपल में है आपने ठीक है देखो इन नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स नेम ओके It's called Java. It's called identifiers. It may be class name हो सकता है method name हो सकता है variable name हो सकता है and label name हो सकता है कुछ भी है तो उसे बोलता है identifiers. देखो ये है identifiers. Test class identifiers. X is the identifier. This is the variable name, main method. This is the method name वन तो ये identifiers है कि ये main method है ये string. ये class है ये भी एक आइडेंटिफायर था क्लास नेम है ना स्ट्रिंग इज द प्री डिफाइंड क्लास इन द जावा तो ये भी एक नाम है तो इसको भी हम आइडेंटिफायर बोलते हैं ये भी आइडेंटिफायर समझ गए आगे नेक्स्ट आता है कुछ आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं इन जावा में जो कि कुछ रूल होता है तो फर्स्ट का फर्स्ट रूल है द ओनली अलाउड करेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर्स जो कि मतलब मतलब कि जो क्लास नेम को डिक्लेयर करने के लिए ठीक है जो रूल होता है तो क्या कर सकते हैं हम जो वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए और क्लास है ना तो ए टू जेड हम ले सकते हैं ठीक है कैपिटल ए टू जेड ले सकते हैं ठीक है राइट जीरो टू नाइन ले सकते हैं और अंडर इसको डॉलर ये पांच चीजें ही ले सकते हैं हम जावा में जो हम क्लास नेम वेरिएबल नेम मैथड नेम डिक्लेयर करें राइट तो ये हो गया रूल वन अब आता है रूल टू पे ठीक है रूल टू क्या बोल रहा है देखो पढ़ो इफ वी आर यूजिंग एनी अदर करेक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर ठीक है अगर कोई और करेक्टर यूज करेगा जैसे इनमें बताओ ये सही है ना वैलिड है इट्स वैलिड क्योंकि अंडर स्कोर है हमने पिछली पीपीटी में देखा है कौन कौन से ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड ठीक है जीरो टू नाइन डॉलर ठीक है अंडर द स्कोर दिस फाइव आर अलाउड अदर देन दिस इज इनवैलिड ये इनवैलिड ठीक है क्योंकि इज नॉट अलाउड हियर ठीक है नेक्स्ट थर्ड इज आइडेंटिफाई नॉट अलाउड द स्टार्ट विद द डिजिट ठीक है और थर्ड रूल क्या कहता है थर्ड रूल बोलता है कि जावा में हम किसी भी क्लास का नाम और हाँ ये अलाउड है नॉट लाइक ये ऐसा नहीं कंपाइल टाइम पे आर दे देंगे कुछ भी लेट सी आई विल सी यू आई विल शो यू नॉट वरी तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते ये देखो वैलिड है ए बी सी वन टू थ्री इज वैलिड क्योंकि हम किसी भी मतलब जैसे क्लास बनाएंगे ना क्लास का नेम क्लास वन टू थ्री दे के टेस्ट नहीं दे सकता जावा के अगेंस्ट रूल है जावा इज नॉट अलाउड ठीक है दिस इज इन बैलेट रूल आते हैं अगला रूल फोर का जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव अब पोर्स जावा लैंग्वेज इट सेल्फ ट्रीटेड एज ए केस सेंसिटिव ठीक है जावा क्या जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज देखो जावा में ए एंड कैपिटल ए इट्स ट्रीटिंग एज द टू बूथ डिफरेंट थिंग इन जावा ठीक है तो जैसे अगर मैं इसको डिक्लेयर करूंगा ठीक है नंबर 
और इसको डिक्लेयर करूंगा नंबर तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है क्योंकि ये अलग इसका कोड है और इसका कोड अलग है ठीक है ऐसा ये है नंबर ऐसे केस सेंसिटिव टेस्ट है अच्छा रूल चौथा क्लियर है हाँ और मैं ये पी 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 टी अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ठीक है वैसे आप अगला क्या है फाइव रूल का फाइव रूल बोलता है क्या देर इज देर इज नो लेंथ लिमिट ऑफ जावा आइडेंटिफायर क्या बोल रहा है आइडेंटिफायर की कोई लिमिट नहीं जैसे हम कितना भी ले सकते हैं चार पांच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कितना भी ठीक है कितने भी लिमिट ले सकते हैं बट रिकमेंडेड कितनी फिफ्टीन फिफ्टीन इज द मोस्ट इससे ज्यादा जाएगी तो फिर इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस जावा जावा अलाउ कर देगा तुमको क्योंकि तो कोई लिमिट नहीं है इसको डिक्लेयर करने को नो लिमिट देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है नो लिमिट ठीक तो कर देगा अलाउ आपको समझ गया आता है सिक्स रूल सिक्स रूल क्या था वी कांट बोला वी कांट यूज रिजर्व वर्ड्स एज ए आइडेंटिफायर इम्पोर्टेंट रिजर्व वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स है ना आपका जैसे एक रिजर्व एल्स अगर इसको तुम यूज करोगे यार जब किसी चीज में किसी बॉक्स इस ये जावा मान ये जावा इसमें ऑलरेडी इन्होंने इफ दे दिया एल्स दे दिया ठीक है और तुम जाके यहाँ पे एल्स कर रहे हो ठीक है एल्स लगा रहे हो आइडेंटिफायर नेम दे रहे हो एल्स ठीक है तो ये इसको एरर दे दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी है ठीक है तो इट्स नॉट ठीक है नेक्स्ट रूल इज सेवेंथ रूल सेवेंथ रूल क्या कहता है ऑल प्री डिफाइन क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम वी कैन यूज एन आइडेंटिफायर क्या बोल रहा है देखो जो क्लास नेम है जो क्लास नेम है जावा में जावा में जो प्री डिफाइन क्लासेस नेम है जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग ओपर स्ट्रिंग बिल्डर ओके तो और इंटरफेसेस लाइक रनेबल ठीक दीज आर द इंटरफेस तो तुम यूज कर सकते हो एज आइडेंटिफायर ठीक है देखो मैंने एग्जांपल देखो इधर टेस्ट मैंने क्लास बनाई ठीक है अब मैंने एक वेरिएबल बनाया ठीक है स्ट्रिंग मैंने दे दिया क्लास बट यहाँ पे ये एज ए आइडेंटिफायर यूज हो रहा ठीक है ना कि ये प्री डिफाइन क्लास यूज हो रही है ये स्ट्रिंग ऑलरेडी इज प्री डिफाइंड क्लास है ना तो ये देता जा वाला होता है तो हियर इज वैल्यू आएगी दस टेन ठीक है नेक्स्ट रूल देख नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं रनेबल रनेबल इज द इंटरफेस ना तो हमने यहाँ पे क्या करें इंटर में रनेबल लेके दस को टेन को इनिशलाइज कर दिया ठीक है प्रिंट करा देता है वो टेन प्रिंट हो जाएगा समझ रहा हूँ तो रूल सेवन क्या कहता है इंटरफेस और क्लासेस जो कि प्री डिफाइन है जावा में उनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ये पॉइंट क्या बोला इनफ दो इट्स लीगल टू यूज बट अलाउ करता है बट इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस टू यूज इट राइट अगर तुम यूज कर लोगे डॉलर अलाउ था अंडर स्कोर अलाउ था तो ये वैलिड हो गया ये अलाउ था कैश अलाउ था ये भी वैलिड हो गया जावा टू शेयर अलाउड था कैपिटल ए टू जेड एंड नंबर अलाउड था अलाउड वैलिड एट द रेट अलाउड नहीं था तो इन वैलिड स्टार्टिंग नहीं अलाउड था नंबर था इन वैलिड टोटल ए भी इन वैलिड इंट ए भी वैलिड क्योंकि प्री डिफाइन हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर ठीक है इंटीजर ए भी वैलिड इंट ए भी इंट इस इज नॉट वैलिड ओके This is the uh, like uh, reserved keyword. Int is the reserved, right? 
okay 10 8 this is also valid valid perfect and here you can invalid not and this is not also invalid this is the keywords only classes if you use reserve keywords here you can see int int this is not a small int this is not a class this is not a nothing else because this is the capital nt but in the reserve keyword we have a small nt right if you get confusion why because it is writing here invalid and here is the valid both are same no java is case sensitive go got it that's why it's this completed so now next is our perfect reserve keywords so we have lots of reserve keywords in java so one by one we will see okay well let's get definition in java in java in java in java some identifiers are reserved to associated some functionality or meaning such type reserve identifier are called reserve words जैसा ही क्या बोलना चाह रहा है जैसे int ये कुछ functionality है float ये कुछ functionality है double functionality है right so इनकी कुछ predefined functionality है ये भी identifiers as identifiers है बट इनकी कुछ functionality है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं reserve keywords ठीक है तो total reserve keywords कितने हैं अपने पास 53 मैंने बोला 52, 53 मैं आई नॉट शीर, आई वाज नॉट शीर अबाउट दिस, बट 53 है आपने पास ठीक है, कितने 53, जिसमें से 50 कीवर्ड्स कितने, 50 कीवर्ड्स, 50 कीवर्ड्स हैं, 50 कीवर्ड्स मैं गिना दूँगा ठीक है, और बाकी रिजर्व लिटरल्स हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है जैसे ठीक है ये लिटरल्स हैं डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट इज नल ठीक है तो हम इनको नहीं डिस्कस करेंगे तो ना ठीक है ये ध्यान रखना लिटरल्स क्या होता है टू और फॉल्स और नल नल इज जा ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसको बाय डिफॉल्ट नल होता है बात है हां यहां पर अपने यूज कीवर्ड्स इसमें यूज कीवर्ड्स कितने हैं 48 देखो तीन यहां निकल गए बचे अपने कितने 50 50 ये रहा है 50 ये रहा है ना 50 जैसे ये रहा है तो यूज कीवर्ड इसमें कितने हैं यूज कीवर्ड्स यूज कीवर्ड्स 48 राइट right? इसके बाद अनयूज दो गो टू एंड कॉन्स्ट ये नहीं यूज करते हैं ठीक है क्यों नहीं यूज कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन बता दूंगा ठीक है पहले आते हैं अपन रिजर्व वर्ड जो अपने पास है ठीक है तो रिजर्व वर्ड्स आठ मैंने बोला था रिजर्व वर्ड्स आठ ये हैं टाइप वाइट सॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर पुलियन ठीक है ये डेटा टाइप्स आठ अपने आठ कितने डेटा टाइप्स हैं जब हम डेटा टाइप्स इन जावा अगर आपको इस तरफ से पूछे जावा में डेटा टाइप्स कितने हैं तो कितने बताओगे आठ है ना तो आठ है आठ ही लिए सॉरी आठ लिख दिए मैंने ठीक है याद कर लो बाइट सॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल करेक्टर बाइट लॉन्ग सॉर्ट फ्लोट करेक्टर बुलियन डबल दैट्स इट बाइट सॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल करेक्टर बुलियन याद होगा ठीक है इनकी रेंजेस होती है स्टोर करने के लिए नहीं कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्या है अपनी कंट्रोल बेस्ड देखो 8 हो गए लिखते जाओ यहां पे 8 8 और 11 50 हो गए देखो कंट्रोल में पहले इफ लगाते हैं फिर एल्स स्विच इनके यूजेस देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं यूजेस बताऊंगा क्या-क्या यूजेस हैं इनके ठीक केस ठीक है केस लगाते हैं ना स्विच केस स्विच के स्विच स्विच के अंदर फिर केश लिखते हैं फिर वन लगाते हैं फिर कंडीशन लिखते हैं देन ब्रेक लिखते हैं ठीक है ब्रेक ये केश स्विच ये सब एक साथ और डिफॉल्ट 
डिफॉल्ट भी चलता है इसमें चार ऑफ और लुक तो पता ही होगा डू वाइल लुक डू वाइल पहले वाइल फिर डू पहले कुछ एग्जीक्यूट करो फिर उस पर कंडीशन लगाओ ठीक है डू वाइल लुक का मतलब है कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करते रहो चलाते रहो ठीक है कंटिन्यू लगाए रिटर्न रिटर्न दैट जहां पे भी रिटर्न लगा होगा रिटर्न तो वहीं से ही मैथड कॉल रिटर्न हो जाएगा वापस टू दैट रिटर्न टाइम ठीक आगे देखेंगे अपन तो ये हो गया अपने कितने इलेवेंथ इलेवेंथ कंप्लीट हो जाए फॉर फ्लो कंट्रोल्स कितने थे फ्लो कंट्रोल्स के इलेवन इफ इफ एल स्विच केस डिफॉल्ट फॉर डू वाइल वे कंटिन्यू रिटर्न दे समझ Now next is keywords. Keywords for the modifiers. Modifiers. पिछले क्लास पिछले स्लाइड में मैंने देखा है बोला था ना modifiers. Modifiers आप समझ सकते हो modifier बोल लो क्या? तो like public, private, protected. ठीक है ये तीन तो सुने होंगे अगर आप थोड़ा बहुत तो जवाब आते नहीं आते तो कोई बात नहीं. Fine. जो बेसिक क्लास है आज की ठीक है जब नेक्स्ट क्लास दूंगा मैं अब शायद बहुत समय तो मैंने कोई वीडियो नहीं डाला इस चैनल पे आई वाज बिजी विद सम प्रोजेक्ट्स तो मेरे को टाइम नहीं मिला कंपनी से रिलेटेड अब कंटिन्यू रहेगा इस पर ठीक है अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक पर आता रहेगा सो प्लीज शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ फ्री टोटली फ्री एडवांस लाऊंगा मैं स्प्रिंग बूट ए डब्ल्यू एस डेब ऑल्सो ओके इंडस्ट्री रिलेटेड डेब ओके इंडस्ट्री में कैसे डेब ऑप्स यूज हो रहा है समझ रहे इंडस्ट्री में डेब ऑप्स इज द मोर प्रायोरिटी हाई नाउ नाउ डेज विद तो अभी अपन जावा पढ़ते हैं ठीक है भाई चलो 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 स्टैटिक कीवर्ड्स यूज करते हैं तो स्टैटिक कब स्टैटिक कब At the time of class loading, static will initialized, right? The detail में पढ़ेंगे ना तो static keyword पढ़ेंगे. Final, we can not modify. Protected, protect this. Sorry, oh sorry sorry, not a protected. This is the protected. Abstract, abstract means the hide the implementation, hide the implementation. Synchronized, synchronized. समझ आ रहा? Synchronized, sync that, synchronized. ओके नेटिव स्ट्रिक्ट एफ पी ट्रांजिटिव बोलेटाइल ट्रांजिटिव बोलेटाइल ट्रांजिटिव बोलेटाइल सो सारे कीवर्ड्स ए वन बाय वन में डिस्कस कर द अपकमिंग सेशंस होगा अब आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स कितने होते हैं ट्राई होता है कैच होता है फाइनली होता है थ्रो होता है थ्रोज होता है असर्ट असर्ट लगा देते हैं प्रिंट कराने के लिए ठीक है एंड थ्रोस की वर्ड्स थ्रो की वर्ड्स फाइनली अगर फाइनली लगा देना हमने तो फाइनली विल एग्जीक्यूट डेफिनेटली ये तो चलेगा चलेगा ठीक है चाहे कैच चले एक्सेप्शन आए ना आए डजेंट मैटर ये चलेगा ठीक है थ्रो करने के लिए ये मैथड के साथ थ्रो के डायरेक्टली थ्रो ठीक है टू द कॉलर ये भी टू द कॉलर नेक्स्ट इज क्लास रिलेटेड की वर्ड तुमने बताए थे ये इंपॉर्टेंट है इनको देखो पहला क्लास रिलेटेड क्लास बनाते हैं इस की वर्ड्स को यूज करके ठीक है पैकेज बनाते हैं पैकेज यूज करके किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं इसको यूज करके किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर द इनहेरिटेंस दिस इज द क्लास दिस इज वन मोर क्लास अगर इसको ए है इसमें बी है इसमें भी बी चाहिए तो इसको एक्सटेंड कर दो एक्सटेंड्स ठीक है तो इसमें भी ए आ जाएगा तो इसके पास कितनी प्रॉपर्टी होंगे दो के दो बट इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है ए क्लास मान लो एक्स ये मान लो पाई ठीक है इसके पास ए फंक्शनलिटी है इसके पास बी फंक्शनलिटी बट जैसे हमने एक्सटेंड करा इसके पास बी ए भी आ गई ठीक है इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस implement the declare interface first declare interface by using this implementation implementation implements keywords you can implement that interface with your class 
इंटरफेस 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 क्रिएट द इंटरफेस जैसे 1.8 के बाद ना डिफॉल्ट मेथड आ गया सेटिंग मेथड आ गया प्राइवेट मेथड आ गया ठीक है तो 1.8 पे आया ठीक है वो भी मैं डिस्कस करूंगा फिर 1.8 फीचर्स बनाऊंगा ठीक है आ, तो ये इंटरफेस है ना तो इंटरफेस के अंदर जस्ट हम मेथड डिक्लेअर करते हैं नॉट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं देते हैं जैसे हमने इंटरफेस बनाया इंटरफेस ठीक है टेस्ट एक इंटरफेस टेस्ट बनाया ये 1.8 के पहले की बता रहा हूँ पब्लिक लाइक स्ट्रिंग से हेलो से हेलो हेलो नाम दे दो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ये डिक्लेयर होगा ठीक है इंटरफेस के थ्रू डिक्लेयर हो अब एक कोई क्लास बना लो इस क्लास को इंप्लीमेंट्स करा लो ठीक है तो ये मेथड आ जाएगा और इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन यू कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर क्लास समझ रहा है ना ठीक ठीक है ऑब्जेक्ट रिलेटेड की वर्ड मैंने दो तो बताई दिए थे न्यू और इंस्टेंस ऑफ ठीक है ये तो न्यू यूज करते हैं नया इंस्टेंस ऑफ यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ठीक है ये सुपर भी करते हैं सुपर ऑब्जेक्ट कॉल जैसे हमने सुपर लगा दिया सुपर तो वो पहले देखेगा उसकी एक्सटेंडेड क्लास ठीक है एक्सटेंडेड क्लास अगर नहीं है तो हो जाएगा उसके पास ठीक है दिस और द करेंट क्लास के लिए ठीक है रेफर ऑब्जेक्ट ये रेफर करता है मोस्टली ऑब्जेक्ट्स को दो कीवर्ड्स ये क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को ये कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट को ठीक है इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है हाँ मैंने बताया था वाइट तो था कोई रिटर्न टाइप था ना वाइट ठीक है वाइट तो वाइट रिटर्न टाइप कीवर्ड्स क्या है इफ अ मेथड वॉन्ट रिटर्न एनी थिंग कंपल्सरी दैट मेथड शुड बी डिक्लेयर विद दैट वाइड देखो जैसे मैंने ये मेथड में क्या यहाँ पर लिख रखा स्ट्रिंग क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये रिटर्न करे ना नाम नाम के साथ मैसेज पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर दे और मैं इसको स्टोर करा लूंगा कहीं अंदर और प्रिंट करा दूंगा बट अगर मैं नहीं चाहता हूँ इसको रिटर्न कराना तो यहाँ पे बॉइड पास कर दो बॉइड ठीक है यही बोल रहा है जावल छोड़ो इसको कोई फायदा नहीं अगला अनयूज ये है अनयूज अनयूज के बारे में बता दो आप लोगों को थोड़ा सा तो गो टू गो टू की वर्ड्स है क्रिएट अवरल प्रॉब्लम इन ओल्ड लैंग्वेजेस एंड हेंस इट्स बैंड इन जावा जब पुरानी लैंग्वेजेस होंगी ना तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स देता होगा मतलब गो टू लगाने के बाद वो कहीं भी गो टू मतलब गो टू यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ नो कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर की वर्ड्स सो इसीलिए जावा में से बैंड कर दिया कॉन्स्ट कॉन्स्ट था की वर्ड था लेकिन जावा ने इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनल तो कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट फाइनल यूज कर दिया तो फाइनल बाय मिस्टेक इफ वी आर यूजिंग दिस की वर्ड और प्रोग्राम विल गेट कंपाइल टाइम एरर समझ गया इनमें से अगर कोई यूज करता है जावा के पास फाइनल है कॉन्स्टेंट की सेम फंक्शनलिटी रिजर्व लिटरस ट्रू क्या है किसके लिए फॉर बुलियन डेटा टाइप फॉल्स भी फॉर बुलियन डेटा टाइप बट नल इज डिफॉल्ट फॉर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस ठीक समझ गए दिस की बर्ड इंट्रोड्यूस इन वन पॉइंट फाइव वर्जन इनम इनम कब इंट्रोड्यूस हुआ वन पॉइंट फाइव टू डिफाइन ए ग्रुप ऑफ नेम्ड ग्रुप ऑफ नेम्ड को डिफाइन करने के लिए है एग्जाम्पल इन टेस्ट ठीक है ए ए बी बी सी सी डी डी ठीक है ग्रुप ऑफ नेम अब हम अगर इसको ऐसे कर दें तो इन एम डॉट ए एनम डॉट बी बी ऐसे करके ग्रुप ऑफ नेम को डिफाइन करने के लिए
नेक्स्ट इज कंक्लूजन कह दीजिए ठीक है All reserved, all reserved words in Java contains only lower case alphabet symbol. आपने नोटिस किया होगा जितने भी मैंने रिजर्व की वर्ड्स दिखाए रिजर्व वर्ड्स दिखाए वो सारे क्या करते थे लोअर केस की और उसमें किसी में भी कैपिटल लेटर नहीं ठीक है न्यू कीवर्ड्स इन जावा आप देखो न्यू कीवर्ड्स क्या वन पॉइंट टू में रिलीज हुआ वन पॉइंट फोर में रिलीज हुआ वन पॉइंट स्ट्रिक्ट एफ पी असर्ट असर्ट फॉर दिक्ट एफ पी डिस्कस कर दिया इन जावा वी हैव ओनली न्यू कीवर्ड बट नॉट अ डिलीट ठीक बट नॉट अ डिलीट क्यों इन जावा वी हैव ओनली न्यू की वर्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ठीक है बट वी डोंट हैव अ डिलीट की वर्ड्स टू डिलीट दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज वी हैव अ कार्बेज कलेक्टर सो इट विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वेन इट्स फ्री एंड इट विल डिलीट द ऑटोमेटिकली सो नॉट रिक्वायर टू प्रोग्राम अर है सो ओके चो ना अगला इंस्टेंस ऑफ लाइक नॉट इंस्टेंस What it? This text will be const synchronized, not a synchronized, right? Perfect. This is the solution. So, so if you have to tell me, so which of the following list contains only Java results? Tell me. Final, finally, finalize. Reserved words. Tell me. But here is the finalized method object class. Object class or finalized method. Okay. So, here the fellow no. Throw, throws, throw. Thrown is not there. Thrown is available in Java. Thrown is not available in Java. Thrown is not available in Java. Break hai, continue hai, return hai, exit, 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 nahin. एक्सिट नहीं तो ये भी इनवैलिड हो गई रिजर्व वर्ड है नहीं गो टू गो टू कांस्टेंट ठीक है इसके बाद वाइट है शॉर्ट है इंटीजर है लॉन्ग है इनवैलिड बिकॉज इंटीजर इज अपर सॉरी रैपर क्लासेस इंटीजर इंटीजर डबल फ्लोट दीज आर द्रैपर क्लासेज विच इज प्रेजेंट इन दो एक्सटेंड है एक्सटेंड एक्सटेंड नॉट एक्सटेंड एक्सटेंड है इम्प्लीमेंट है इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स नहीं होता इम्पोर्ट होता है ठीक है तो पता चले किसमें कोई भी इम्पोर्ट पूरी लिस्ट किसी में नहीं थी अगली रिपोर्ट पार्ट्स पर आते हैं अगला फाइनलाइज फाइनलाइज इज मैथड है ऑब्जेक्ट क्लास का ठीक है फाइनलाइज क्या है ऑब्जेक्ट है मैथड का न्यू डिलीट है ही नहीं ठीक है तो वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैलेट जावा कीवर्ड्स वर्ड्स पब्लिक इज द बैलेट स्टैटिक इज द बैलेट वाइड इज द बैलेट विद मेन इज नॉट अ जावा कीवर्ड दिस इज द मैथर नेम स्ट्रिंग इज इन वैलिड बिकॉज दिस इज द क्लास नेम आर्ग्यूमेंट इज इन वैलिड बिकॉज दिस इज uh nothing of keywords okay so this is all these things java is pure object oriented or not matlab hai ki nahi
तो डेटा टाइप्स आ गया अपना डेटा टाइप्स ठीक है एवरी वेरिएबल हैज अ टाइप एवरी वेरिएबल हैज अ टाइप ठीक है एवरी एक्सप्रेशन हैज अ टाइप ठीक है एंड ऑल टाइप आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड मोर ओवर एवरी असाइनमेंट शुड बी चेक्ड बाय द कंपाइलर बाय द टाइम ऑफ कंपाबिलिटी कैपेबिलिटी हैंस जावा लैंग्वेज इज कंसीडर एज अ स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो स्ट्रांगली टाइप्ड हम ये देखते हैं ये पॉइंट बताता हूं स्ट्रांगली टाइप्ड बाकी तो समझ आ गया होगा हां स्ट्रांगली टाइप्ड क्या होता है जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना फिक्स्ड फिक्स्ड टाइप्ड है उसको जैसे हमने डिक्लेअर कर दिया वे इंट इंट टी टेन तो इस टी के अंदर ना इंटीजर ही जाएगा ना कि स्ट्रिंग ठीक है इसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज ठीक है अब ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने मैं ठीक है तो जावा इज नॉट कंसीडर एज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज सेवरल उप्स फीचर्स मल्टी इनहेरिटेंस इज नॉट देयर इन जावा ठीक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग बिकॉज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग ठीक है आर नॉट सपोर्टेड बाय जावा मोर एवर वी आर डिपेंडिंग ऑन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स व्हिच इज आर नॉन ऑब्जेक्ट ठीक है समझ गए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं अगर कोई पूछता है क्योंकि मल्टी इनहेरिटेंस नहीं है जावा में ठीक है मल्टी इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा एंड ऑपरेटर ओवरलोड मल्टी इनहेरिटेंस क्या है मतलब एक चीज को सब के साथ ही बात है इसके पास भी इसके पास भी इसके पास ये सपोर्ट नहीं ठीक है जावा तो इंटरेक्शन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते आठ होते बताया मैंने आठ नुमेरिक डेटा टाइप करेक्टर डेटा टाइप बुलियन डेटा टाइप ठीक है फर्स्ट एक तीन डिवाइड कैटेगरी करते हैं नुमेरिक में आता है नुमेरिक में आता है इंटीजर फ्लोट फिर इंटीजर में आते हैं चार फ्लोट में आते हैं दो डबल एंड फ्लोट ठीक है बुलियन डेटा टाइप्स में आते हैं लॉजिकल वैल्यू लाइक टू एंड फॉल्स इसको तो इजीली है याद करना है ना इसमें क्या आता है ट्रू और फॉल्स ठीक है इसमें देखते हैं करैक्टर में भी क्या रही आता है कि आता क्या ठीक है डेटा टाइप्स व्हाट इज न्यूमेरिक सबसे खतरनाक सबसे बेकार ठीक है न्यूमेरिक इंटीजर दो इसके दो पार्ट्स होते हैं न्यूमेरिक में न्यूमेरिक में दो पार्ट्स न्यूमेरिक में दो पार्ट्स फर्स्ट इज द इंटीजर ये दिख रहा है इसे इंटीग्रल बोलते हैं डेटा टाइप्स और इसे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप बोलते हैं पूरा नाम बोलते हैं ये क्या होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर क्या होता है ना 0.2565 तक ये रियल नंबर और ये क्या पॉइंट करता है जैसे 25 65 तो हमको इनमें से फ्लोट या डबल यूज करना होता है कौन कौन सा डबल या फ्लोट समझ गया तो इसके लिए क्या होता है वाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग लॉन्ग की सबसे ज्यादा रेंज होती है उसके बाद इसकी उसके बाद शॉर्ट की उसके बाद वाइट की फ्लोट की भी रेंज होती है सबसे ज्यादा फिर डबल की रेंज होती है तो उस रेंज तक ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं ठीक तो अब आते हैं देखो एक्सेप्ट ये अनसाइंड अनसाइंड के बारे में बताते हैं देखो एक्सेप्ट बुलियन एंड कैर ऑल रिमाइनिंग डेटा टाइप्स आर कंसीडर एज साइंड डेटा टाइप साइंड क्या होता है जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव 
नंबर बिकॉज वी रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर देखो मैं बताता हूँ क्या कहाँ है हाँ फाइन डेटर टाइप बुलियन एंड कैर इन दोनों को ना हम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको बुलियन बुलियन में ट्रू फॉल्स देते हैं ठीक है ट्रू फॉल्स और कैर में तो कैर है ठीक है इसमें नंबरिंग नहीं देते हैं तो इसीलिए इनको छोड़ के ना दोनों को बुलियन और कैर को बुलियन और कैर को छोड़ के बुलियन और कैर को छोड़ के जितने भी है ना वो साइंड है साइंड डेटा टाइप्स साइंड को क्यों साइंड डेटा टाइप है क्योंकि हम उन्हें पॉजिटिव और निगेटिव से डिक्लेयर करते हैं क्योंकि रेंज उनकी यहाँ से लेके बारी करती है ये होता है निगेटिव पार्ट ये होता है पॉजिटिव पार्ट ठीक है तो ऐसा करके बैरी करती है तभी इसको बोलते हैं साइन बिट ठीक है जीरो इज साइन बिट मतलब पॉजिटिव पॉइंट होता है जीरो और वन इज नेगेटिव साइन बिट क्या साइन बिट क्या यहाँ पे जीरो आएगी ठीक है तो इधर क्या आ जाएंगे निगेटिव निगेटिव क्या होगा वन ठीक है समझ गए ये वाली स्लाइड ये वाली स्लाइड में कुछ है नहीं भाई देखो बुलियन करेक्टर में कोई लिमिट नहीं है उसमें दो ही चीज डाल लिया फॉल्स एंड ट्रू इतना बड़ा झमेला है नहीं इसमें राइट राइट तो नेक्स्ट चीज यहाँ देखो डाला है साइज बाइट वन वाइट कितने बिट होता है आठ बिट का ठीक है मैक्सिमम वैल्यू एक वन ट्वेंटी सेवन टू माइनस वन ट्वेंटी एट तक वैल्यू जाती है इससे ज्यादा हम सेव नहीं कर सकते इसमें ना इससे कम ना इससे ज्यादा और माइनस वन ट्वेंटी नाइन डालोगे ना तो ये सेव नहीं करेगा समझ रहे ये रेंज है इसकी उसके बाद रेंज कितनी देखो माइनस वन ट्वेंटी एट टू सॉरी 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 ट्वेंटी सिक्स नहीं स्टोर करेगा टू वन ट्वेंटी सेवन तक ये यहाँ से स्टार्ट होके वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी थर्टी थर्टी फोर थर्टी लाइक दैट तो स्टोर ठीक है अगली बात है ठीक तो यहाँ पे आते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्ट एज साइन बिट सिग्निफिकेंट बिट इसे बोलते सिग्निफिकेंट बिट तो मतलब जीरो पॉइंट पॉइंट करती ठीक है मींस पॉजिटिव नंबर एंड वन आर मींस मींस नेगेटिव समझ रहे तो यहाँ पे अगला पॉइंट है द प्लस पॉजिटिव नंबर आर विल बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मेमोरी ठीक है वेयर एज वेयर एज माइनस नेगेटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड इन द सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म टूज की कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नेगेटिव नंबर देखते हैं अपने मैंने दिखा था लास्ट इधर आओगे तो ये टूज के कॉम्प्लीमेंट में दिख रहे वन है देखो जीरो वन टू थ्री टू कॉम्प्लीमेंट है सर ठीक है तो बाइट इक्व टू टेन ठीक है एग्जाम्पल के लिए तो बाइट टू वन थर्टी कंपाइल टाइम आर क्यों बाइट में वन ट्वेंटी सेवन ही स्टोर कर सकते हैं ठीक है इससे ज्यादा नहीं करते हैं फाउंट इंट इसके फिर इंट आया रिक्वायर्ड टाइम तो बाइट वी टेन पॉइंट जीरो कंपाइल टाइम ऑफ प्रोसीजन लॉस ऑफ प्रोसीजन ये लॉस कर गया ना डेटा इतना इसलिए लॉस ऑफ प्रोसीजन आ गया था क्योंकि ये क्या कर लो फ्लोट वाइट ट्रू कंपाइल इनकम्फर्टेबल टाइप क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा वाइट और तुम डेटा है उसमें ट्रू फॉल्स नॉट एक्सेप्टेबल तो बाइट वाइट वी है अशोक डाल रहे हो तुम यहाँ पे अशोक नहीं डालना इससे कंपाइल टाइम है राइट इसको बाइट चाहिए जावा डॉट लैंग स्ट्रिंग एर आ जाएगा रिक्वायर्ड टाइप बाइट समझ रहा क्या रिक्वायर्ड टाइप है बाइट अगला डेटा टाइप आता है अपना मोस्ट रियरली यूज डेटा टाइप इन जवा शॉर्ट शॉर्ट मैं दो ढाई साल के एक्सपीरियंस में मेरे को मैंने शॉर्ट तो कहीं पे यूज ही नहीं करा इन द रियल टाइम इंडस्ट्री में प्योर मैं जावा काम करता 
तो वक्त नहीं यूज किया तो इस पॉइंट लिखा हुआ जो सही है मोस्ट रियरली यूज डेटा टाइप इन जावा ठीक है क्या है ट्वेंटी टू टू वाइट साइज इज टू बाइट टू वाइट रेंज इसकी कितनी है बत्तीस हजार सात सौ अड़सठ टू बत्तीस हजार सात सौ सड़सठ ठीक है माइनस पॉजिटिव अगर इसे ज्यादा डालोगे तो पॉसिबल लॉस हो इसे ज्यादा डाल लोगे तो वो लॉस कर देगा इसे ज्यादा डालने पे ना तो लॉस कर तो शॉर्ट डेटा टाइप इज बेस्ट सुटेबल फॉर सिक्स बिट प्रोसेसर लाइक एट जीरो देखो और डेटा हो चुका प्रोसेसर को यूज ही नहीं करता तो इसलिए पूरी लिस्ट है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है इंट देखो मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप इंट तो ये चार बाइट है इसकी रेंज तो इक्कीस सैतालीस अड़तालीस जब मैं पढ़ता था ना तो मैंने ऐसे याद करी थी इक्कीस सैतालीस अड़तालीस सैतालीस अड़तालीस छत्तीस अड़तालीस इक्कीस सैतालीस अड़तालीस छत्तीस अड़तालीस टू इक्कीस सैतालीस अड़तालीस छत्तीस सैतालीस एक घटा दो उसमें ठीक है ये रेंज आती है इसकी माइनस टू ट्वेंटी वन टू माइनस टू टू ट्वेंटी वन माइनस वन तक ठीक है एग्जाम्पल ये तो आराम से ले लो बट इसमें लॉस ऑफ प्रोसीजन हो जाएगा टेन टेन फाइव इज लॉस्ट ट्रू कम्पेटेबल टाइप इशू देगा लॉन्ग ये भी यूज होता है ये यूज होता है बहुत जब लार्ज वैल्यू हमें डालनी होती है ठीक है द नॉट इनफ टू होल्ड बिग वैल्यू देन वी शुड गो गो फॉर लॉन्ग डेटा टाइप राइट टू होल्ड द नंबर ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन द बिग फाइल्स इन इंट मे नॉट इनफ टू हैंड द रिटर्न सो टाइप ऑफ लेंथ मैथड इज लॉन्ग ठीक है अगर फाइल में करेक्टर है उसकी लेंथ रिटर्न करनी ना तो तो एट बाइट होता है तो रेंज तो फिर छोड़ो तो चार बाइट की इतनी है तो एट बाइट की समझो टू रेज टू पावर सिक्सटी थ्री इसका मल्टीप्लाई करके देखना रेंज गूगल करना से मिल जाएगा ठीक है ऑल लेवल डेटा टाइप्स बाइट शॉर्ट एंड एंड लॉन्ग कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अल नंबर बट अगर मेंबर करनी हो तो फ्लोटिंग पॉइंट यूज करते हैं रियल नंबर का होगा तो यस परफेक्ट ना फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स इफ वी वांट टू फाइव टू सिक्स डेसिमल प्लेस एक्सी देन वी शुड गो फॉर फ्लोट कितने फाइव टू सिक्स डेसिमल अगर हमें चाहिए है तो हमें जाना चाहिए फ्लोट के पास अगर उससे ज्यादा चौदह से पंद्रह चाहिए तो डबल ठीक है इसका चार बाइट होता है इसका आठ बाइट समझ रहे इट साइज इज फोर बाइट इट साइज रेंज इज माइनस टी ई ई मीन्स एक्सपोनेंशियल टेन टू पावर थर्टी एट राइट लाइक दैट वी कैन राइट दिस यू कैन एक्सपोनेंस दिस लाइक थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर थर्टी एट लाइक दैट वी कैन राइट टू फ्लोट अलाउ द सिंगल प्रोसीजेंस ठीक है डबल अलाउ द डबल प्रोसीजेंस बुलियन डेटा टाइप नॉट अपलीकेबल वो दर्चुअल मशीन डिपेंड्स ऑन द रेंज ठीक है नॉट अपलीकेबल वोट अलाउड टू वेल्यू ऑफ द टू नॉट अपलीकेबल ठीक है साइज ट्रू 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 कंपाइलेशन दिस इज इन वैलिड दिस इज इन वैलिड दिस इज इन वैलिड देखो जैसे मैंने इफ लगा इफ क्या है इफ क्या है जीरो जीरो क्या करेगा जीरो क्या करेगा जीरो यहां पर डालने को ट्रू फॉल्स बता रहा नहीं ये गलत ये कंपाइल टाइम आर देगा यहाँ वाइल इज कंपाइल टाइम आर सो आर क्योंकि सी 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 और सी प्लस प्लस में जीरो वन यू कैन असाइन लाइक जीरो मीन्स फॉल्स वन मीन्स ट्रू ठीक है बट यहाँ पे नहीं है यहाँ पे क्या ट्रू और फॉल्स सीधा ट्रू या फॉल्स फॉल्स यूज करो तब ये एग्जीक्यूट होगा ये तो चलेगा नहीं है तो कंपाइल टाइम एर देगा इंटरबुलियन ये भी सेम एर दोनों को सेम एर देंगे ठीक है समझ लगा कैर डेटा टाइप्स इन ओल्ड लैंग्वेजेस लाइक सी एन सी प्लस प्लस आर अस्काई कोड बेस्ड 
Now the let's call it code characters. R256 represent these 258 bits enough to hence character size is old. Take a one byte languages, right? So you can read it, not required. I have just different purpose added these things. So card data types. So it's key two byte or three. Character, yeah, character, character, compile time. Where CH1 2077, 2077. 2097 तो 97 तो 97 क्या करेगा ये कायर को पूरा करने चोड़ी दे दी मैंने जितना भी अभी तक समझाया तुम्हें वाइट कितना साइज होता है बताओ एक होता है ना एक वाइट होता है सॉर्ट का कितना होता है टू वाइट होता है इंट का चार वाइट लॉन्ग का आठ प्लॉट का चार डबल का आठ बुलियन का नॉट करैक्टर का टू वाइट ठीक है समझ गया रेंज नॉट रिक्वायर्ड इसका corresponding wrapper classes, GA wrapper classes सबके ठीक है तो create an object for the particular things तो बेटा null and false default value देख लो false होते है zero होते है zero 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 आह इस पर अंदर blank space double float long बना ठीक है Now it's perfect. So now this is our today's session. Keep this. Okay. So I will upload these notes. Uh, where I can upload, let me check if it's possible. Yeah. You can go and join this uh, Facebook group. Like this is our Facebook page. तो मैं यहीं पे से ये पीडी ये पीपीटी अपलोड कर दूँगा जहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं इसको रिवाइज कर सकते हैं याद कर सकते हैं डिफरेंस पर उस समय की वीडियो तो है ही यूट्यूब पर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर मैं अब डेली वेसेस वीडियो डालूँगा ठीक है तो नेट साइट न ठीक है मैं लॉगिन पूछ रहा है बट लॉगिन नहीं करना ये पेज है अपना फॉलो ठीक है ये मेरे घर के कुछ वीडियो हैं ठीक है तो ये अपना ग्रुप रहा ठीक है इट्स अ प्राइवेट ग्रुप 127 मेंबर्स इज देयर यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट टू मी देन आई विल अपलोड है यू कैन आई विल अपलोड दिस नोट सो थैंक यू वी विल मीट नेक्स्ट lectures some other some other thing thank you